ఆస్మోసిస్ ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటంటే డౌన్ హిల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో ఇది బాగా అర్థం అవ్వాలంటే రెండు కంపారిజన్స్ చూద్దాం డౌన్ హిల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అప్ హిల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డౌన్ హిల్ అంటే హై టు లో అంటే పై నుండి కిందకి రావడం డౌన్ హిల్ గుర్తుపెట్టుకోండి హై టు లో హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుండి లో కాన్సన్ట్రేషన్కి రావడం ఎనర్జీ యూటిలైజ్ చేసుకోదు సో దాన్ని మనం ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం అదే యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే అప్ హిల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కింద నుండి పైకి ఎక్కడం సో లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుండి హై కాన్సన్ట్రేషన్కి వెళ్ళడం దీనికి ఎనర్జీ కావాలి అది యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవి వేరే వీడియోస్లో తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఆస్మోసిస్ ఇది ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే హై టు లో ఆస్మోసిస్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ అక్రాస్ ఎ మెంబ్రెయిన్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఏరియా ఆఫ్ లో సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు అన్ ఏరియా ఆఫ్ హై సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ గమనించండి ఆస్మోసిస్ అంటే సొల్యూట్ పార్టికల్స్ మూవ్ అవ్వవు మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ మాత్రమే మూవ్ అవుతుంది ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి లో సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ మీకు డౌట్ వచ్చిందా ఇందాక మనం ప్యాసివ్ అంటే హై టు లో అని చెప్పుకున్నాం మరి ఇక్కడ లో టు హై అంటే ఇది యాక్టివ్ అవుతుంది కదా ఇది యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆస్మోసిస్ అని అనుకోవద్దు అది రాంగ్ ఆస్మోసిస్ అనేది ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో ఈ డెఫినేషన్ని కొంచెం డెవలప్ చేస్తే మనం ఆస్మోసిస్ అక్కర్స్ అకార్డింగ్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇక్కడ మనకి ఆస్మోసిస్లో ఏం మూవ్ అవుతుంది వాటర్ కదా మూవ్ అవుతుంది సో వాటర్ది కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ తీసుకోవాలి ఇంతకీ ముందు కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అంటే ఏంటి ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంది దాని డిఫరెంట్ కాన్సన్ గ్రేడియంట్ అంటే డిఫరెన్స్ సో కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్లో డిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ వాటర్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ తీసుకోవాలి అదే సొల్యూట్ మూవ్ అయితే సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ మూవ్ అవుతుంది ఈ డెఫినేషన్ ప్రకారమే చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఏమనుకున్నాం ఫ్రమ్ అన్ ఏరియా ఆఫ్ లో సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ లో సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే అందులో హై ఉన్నట్టే కదా హై వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నట్టే కదా సొల్యూట్ తక్కువ ఉందంటే వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు హై సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే వాటర్ తక్కువ ఉన్నట్టే కదా సో డెఫినేషన్ మనం కొంచెం డెవలప్ చేస్తే ఆస్మోసిస్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ రీజన్ ఆఫ్ హై వాటర్ పొటెన్షియల్ టు లో వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇప్పుడు డెఫినేషన్ సెట్ అయింది మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి హై టు లో బట్ ఇది మాత్రం పక్క హై అని రాస్తే వాటర్ పొటెన్షియల్ హై వాటర్ పొటెన్షియల్ టు లో వాటర్ పొటెన్షియల్ కానీ డిఫ్యూజన్లో ఏ మెంబ్రెన్ అవసరం లేదు మెంబ్రెన్ ఉన్నా జరుగుతుంది లేకపోయినా జరుగుతుంది డిఫ్యూజన్ వీడియో చూడండి సపరేట్ వీడియో ఉంది బట్ ఆస్మోసిస్ అట్లా కాదు ఓన్లీ త్రూ సెమీ పర్మేబుల్ మెంబ్రెన్ ఉండాల్సిందే ఈ సెమీ పర్ పర్మేబుల్ మెంబ్రెన్ ఏంటంటే సొల్యూట్స్ని అలో చేయదు సాల్వెంట్ని మాత్రం అలో చేస్తుంది దీని ఈ పర్మేబిలిటీ ఆఫ్ మెంబ్రెన్స్ మీద కూడా సపరేట్ వీడియో ఉంది అది చూడండి అండ్ ఇంకొంచెం డెఫినేషన్ హై రేంజ్లో డెవలప్ చేస్తే ఇక్కడ మనం మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనుకున్నాం కదా వాటర్ సాల్వెంట్ వాటర్ ఈజ్ ఎ సాల్వెంట్ కదా వాటర్నే కాదు ఆస్మోసిస్ దేనికైనా వర్తిస్తుంది ఏ సాల్వెంట్ అయినా వర్తిస్తుంది సో డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఆస్మోసిస్ ఈజ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ రీజన్ ఆఫ్ హై సాల్వెంట్ పొటెన్షియల్ టు లో సాల్వెంట్ పొటెన్షియల్ త్రూ సెమీ పర్మిబుల్ మెంబ్రెన్ మెంబ్రెన్ మాత్రం మర్చిపోద్దు ప్లస్ హై సాల్వెంట్ పొటెన్షియల్ నుండి లో సాల్వెంట్ పొటెన్షియల్ మనం ఇక్కడ ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నామో అదే సబ్స్టెన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ని మనం తీసుకోవాలి సో ఆస్మోసిస్ అనేది ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ వాటర్ సాల్వెంట్ అనుకుందాం వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్కి సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఏంటి ఒకటి ఎక్కువ ఉంటే ఒకటి తక్కువ ఉంటుంది వాటర్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉందంటే సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉన్నట్టు లేదా కెమికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉన్నట్టు వాటర్ తక్కువ ఉంటే సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు రివర్స్ అనమాట రెండు డిఫ్యూజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ మెటీరియల్స్ అక్రాస్ మెంబ్రెన్స్ అండ్ విత
ఈ వీడియోలో మనం ఆస్మోసిస్ గురించి చూస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఆస్మోసిస్ చూద్దాం ఆస్మోసిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఓన్లీ వాటర్ మనం చూసాం వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే మూవ్ అవుతాయి అది కూడా ఖచ్చితంగా మెంబ్రేన్ ఉండాలి సెమీ పర్మిబుల్ మెంబ్రేన్ కానీ డిఫ్యూజన్ చూస్తే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అవి అయాన్స్ అయినా సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఏవైనా మెంబ్రేన్స్ కుండా పాస్ చేస్తాయి ప్లస్ విత్ ఇన్ సెల్స్ సెల్స్ లోపల సైటోప్లాసంలో కూడా డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది మెంబ్రేన్ లేకపోయినా పర్లేదు ఇంకా చెప్పాలంటే ఆస్మోసిస్ ఈజ్ ద స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అంటే ఆస్మోసిస్ డెఫినేషన్ని డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్రాస్ ద మెంబ్రేన్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఈ వీడియోలో మనం ఆస్మోసిస్కి ఒక చిన్న ఇల్లస్ట్రేషన్ చూద్దాం సపోజ్ ఇదొక బీకర్ బీకర్లో వాటర్ తీసుకొని సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఇందులో ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫ్రీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి సో ఈక్వల్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇప్పుడు యూరియాని తీసుకొచ్చి రైట్ సైడ్ యూరియాని యాడ్ చేసాం సి ఇప్పుడు సొల్యూట్ ఉంది రైట్ సైడ్ వాటర్ కూడా ఉంది అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ సొల్యూట్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాయంటే ఈ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ వాటర్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా కంబైన్ అవుతాయి కంబైన్ అయ్యి ఒక ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కువ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి ప్యూర్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ సో దీనికి ఎక్కువ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఉంది రైట్ సైడ్ చాలా తక్కువ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి సో లెఫ్ట్ నుండి రైట్కి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి మూవ్ అయ్యాయి ఇదే ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆస్మోసిస్ మధ్యలో సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ ఉంది వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఉన్న దగ్గర నుండి తక్కువ వాటికి మూవ్ అవ్వ మూవ్ అయ్యాయి ఆస్మోసిస్ జరగడం వల్ల లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూమ్ డిక్రీస్ అయింది రైట్ సైడ్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీస్ అయింది ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి దీంతో కంపేర్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్తో కంపేర్ చేస్తే రైట్ సైడ్లో సొల్యూట్ ఎక్కువ ఉంది ఇందులో అసలు లేదు కదా సో ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సొల్యూట్ దీన్ని హైపర్ టానిక్ అంటాం లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే వాటర్ ఎక్కువ ఉంది సొల్యూట్ కంటే అసలు సొల్యూట్ చెప్పాలంటే లేదు సో దాన్ని మనం హైపోటోనిక్ అంటాం Thank you.